ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ക്യാച്ച് ആൻഡ് സ്പൈസി ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാച്ച് ആൻഡ് സ്പൈസി ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റിലെ യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ രണ്ടാമത്തെ ലെസണായ എനി വിമൻ അതിന്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം പോയം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇതൊക്കെ നോക്കാം പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്യാതറിൻ ടൈനാൻ ആണ് ക്യാതറിൻ ടൈനാൻ ഒരു ഐറിഷ് പോയറ്റാണ് ഒരു പോയറ്റ് എന്നതിലുപരി ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ആണ് ഇരുന്നൂറോളം നോവലുകളും ഏഴോളം കവിതാ സമാഹാരങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുള്ള വളരെ പോപ്പുലർ ആയൊരു പോയറ്റാണ് ക്യാതറിൻ ടൈനാൻ അപ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയൊരു പോയമാണ് എനി വുമൻ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ ഒരു മദറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എ മദർ ഇൻ എ ഫാമിലി ഓ ഇൻ എ ഹൗസ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ എത്രത്തോളം വിലപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ താളവും ഹൃദയവും അതിൻ്റെ ആത്മാവും ഒക്കെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഈ പോയത്തിലൂടെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഈ പോയം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എനി വിമൻ ക്യാതറിൻ ടേനാൻ ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ദ കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ ആഷ് ആമൈ Take me away and roof and wall would fall to ruin me utterly. I am the fire upon the hearth. I am the light of the good sun. I am the heat that warmed the earth, which elsewhere called the Dane stone. At me the children warm their hands. I am their light of love alive. Without me called the hearthstone stands, no could the precious children thrive. I am the twist that holds together the children in its sacred rings. They are not of love from whose cross tether no lost child goes a wandering. I am the house from floor to roof. I deck the walls at the board I spread. I spin the curtains from bop and woof and shake the down to be the bed. I am their wall against all danger. Their door against the wind and snow. Thou home a woman laid in a manger. Take me not till the children grow. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസ് ആ ഫോർ ലൈൻസ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിലോട്ട് പോവാം ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ദ കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ ആർച്ച് ആമൈ ടേക്ക് മീ എവേ ആൻഡ് റൂഫ് ആൻഡ് വോൾ വുഡ് ഫോൾ ടു റൂ ഇൻ മീ അറ്റർലി ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്പീക്കർ ഉണ്ട് പോയം മദറാണ് ഒരു അമ്മയാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മേ ബി അത് നമ്മുടെ പോയറ്റാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മയാവാം അപ്പൊ അമ്മ പറയുകയാണ് ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ നെടും തൂണാണ് പില്ലേർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഏതൊരു സാധനത്തെയും ഏതൊരു വീടിനെയും ഒരു കെട്ടിടത്തെയും താങ്ങി നിർത്തുന്നത് അവിടുത്തെ തൂണുകളാണ് അപ്പോൾ തൂൺ എത്രത്തോളം ശക്തമാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ കെട്ടിടം താങ്ങി നിർത്തപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ തൂണിന് വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള പില്ലർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പക്ഷേ ആ കെട്ടിടം തന്നെ തകർന്നു പോയേക്കാം അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ നെടും തൂണ് ഒരു വീട്ടിലെ നെടും തൂൺ ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഒരു ഹൗസിലെ പില്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഹൗസിനെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളിലും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും ഒക്കെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന നെടും തൂണാണ് പില്ലറാണ് ആ അമ്മ ഞാൻ ആ വീട്ടിലെ നെടും തൂണാണെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ദ കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ ആർച്ച് ആമയി ആ വീ ഒരു ഇതിൻ്റെ മൂലക്കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കല്ല് ആ ആണിക്കല്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഒരു എന്തും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു കല്ലിടും ആ കല്ലാണ് ഞാൻ എന്ന് ആ അമ്മ പറയാണ് ടേക്ക് മീ എ വേ ആൻഡ് റൂഫ് ആൻഡ് വോൾ വുഡ് ഫാൾ ടു റൂ ഇൻ മീ അറ്ററിലെ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ആ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലാതായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടേക്കെങ്കിലും പോയാൽ ഞാനാകുന്ന ആ ഒരു പില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാകുന്ന ആ കീ സ്റ്റോൺ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എപ്പോഴും അത് നശിച്ച് ആ കുടുംബം നശിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാകുന്ന ആ ഒരു ആ പില്ലർ മാറുമ്പോൾ ആ കുടുംബം പാടേ നശിച്ചു പോകും റൂ ഇൻ നശിക്കപ്പെടും എന്ന് ആ അമ്മ ഞങ്ങളോട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അപ്പം ആ ഫോർത്ത് ലൈനിലൂടെ അവർ എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്ട്രോങ് ലേഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഫാമിലിയിൽ അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് അവരുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ആ ഫോർ ലൈൻസിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ദ കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ ആർച്ച് ആമയി ടേക്ക് മീ എ വേ ആൻഡ് റൂഫ് ആൻഡ് വോൾ വുഡ് ഫോൾ ടു റൂ ഇൻ മീ അറ്റർലി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ലൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആം ദ ഫയർ അപ്പോൺ ദ ഹേർത്ത് ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് സൺ ഐ ആം ദ ഹീറ്റ് ദാറ്റ് വാംസ് ദ ഏർത്ത് വി ചേൾസ് വെയർ കോൾ ദ ഡാനി സ്റ്റോൺ ഐ ആം ദ ഫയർ അപ്പോൺ ദ ഹേർത്ത് അടുപ്പിൽ എരിയുന്ന കനലാണ്
എന്താണ് ഒരു ചെറിയ ചൂടാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി ഒരു തണുത്തുറഞ്ഞു പോയേനെ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്തൊരു കല്ല് പോലെ ആയേനെ എന്ന് ആ അമ്മ പറയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മദർ മദർ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഷീ ഇസ് ദ ഫയർ അപ്പോൺ ദ ഹേർത്ത് ഷീ ഇസ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് സൺ ഷീ ഇസ് ദ ഹീറ്റ് ടു വാംസ് ദ ഏർത്ത് ഭൂമിയെ തണുപ്പിക്കുന്ന ചൂടാണ് താനെന്ന് ആ മദർ പറയുന്നത് മദർ സെയ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ലൈൻസ് at me the children warm their hands i am their light of love alive without me called the hearthstone stands no could the precious children thrive എന്റെ കുട്ടികൾ എന്നിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ചൂട് സംരക്ഷ സംഭരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ അമ്മയിൽ നിന്ന് ചൂടേറ്റാണ് ആ കുട്ടികൾ വളരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അമ്മ ഇല്ലാതായാൽ ആ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീരും ഒരു അമ്മയുടെ ചൂടും സ്നേഹവും വാത്സല്യവും പറ്റിയാണ് എന്റെ മക്കൾ വളരുന്നത് പിന്നെ അവരു അവര് തരുന്ന സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശമാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അവര് അങ്ങോട്ട് ചൂടും കരുതലും സ്നേഹവും ഒക്കെ അമ്മ കൊടുക്കുമ്പോൾ മക്കൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ അദമ്യമായ സ്നേഹമുണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശമാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഞാനില്ലാത്ത അടുപ്പ് തണുത്തു കിടക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവര് ഒരു പക്ഷെ ആ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലാതായാൽ ആ വീട് മൂകമായി പോവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എല്ലാം ഒരു നിർജീവാവസ്ഥയിലാകുമെന്നതാണ് ഈ വരിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികൾ ശരിയായി പോലും കുട്ടികൾക്കൊരു ശരിയായ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ നേരായ മാർഗത്തിൽ അവർ വളരില്ല കാരണം അവര് നേർവഴിക്ക് നടത്തുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അമ്മയാണ് അപ്പൊ മദർ ആ കുടുംബത്തിലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് സോളാണ് ആ ഫാമിലിയുടെ സോളാണ് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇല്ലാതായാൽ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ മക്കൾ ഒരിക്കലും ത്രൈവ് ത്രൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്താണ് നിലനിൽക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലനിൽപ്പ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുകയില്ല താൻ ഇല്ലാതായാൽ എന്നാണ് കവയത്രി പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ലൈൻ ഐ ആം ദ ട്വിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹോൾസ് ടുഗദർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇറ്റ് സേക്കഡ് ഡ്രിങ്ക് ദ ആർ നോട്ട് ഓഫ് ലവ് ഫ്രം ഹൂസ് ക്ലോസ് ടദർ നോ ലോസ് ചൈൽഡ് ഗേ വേ വാൻഡ്രിങ് ഗോസ് ഐ വാൻഡ്രിങ് അമ്മ പറയാണ് എന്താണ് സ്നേഹമാകുന്ന ഒരു ചരടിനാൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ അതായത് നമുക്ക് ആർക്കും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എന്താണ് ഒരു കാണാ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അദൃശ്യമായ ഒരു നൂലുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കു കുട്ടികളെ ഒരു ഒരു സ്നേഹ വലയത്തിനകത്ത് ആ വലയം ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സ്നേഹമാകുന്ന ഒരു വലയത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ കെട്ടുകൾ നോട്ട് ഓഫ് ലവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കെട്ടുകൊണ്ട് സ്നേഹബന്ധനം മൂലം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കപ്പെടുകയാണ് പരസ്പരം അമ്മയും മക്കളും ആ കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തരും ആ നോട്ട് ഓഫ് ലവ് കൊണ്ട് ആ സ്നേഹമാകുന്ന ബന്ധനം കൊണ്ട് പരസ്പരം കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കെട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഒരിക്കലും തൻ്റെ മക്കൾ എങ്ങും പോകില്ല ആ കെട്ട് അപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും തിരിച്ച് ആ സ്നേഹമാകുന്ന ആ വലയത്തിലേക്ക് വരാനാണ് ആ കുട്ടികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കെട്ടു പൊട്ടിച്ച് അമ്മയെ വിട്ട മക്കൾ എങ്ങും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് ആ നാല് വരിയുടെ അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ലൈൻസ് ഐ ആം ദ ഹൗസ് ഫ്രം ഫ്ലോർ ടു റൂഫ് ഐ ഡെഡ് ദ വേൾഡ്സ് ഐ ബോഡ് ദ സ്പ്രെഡ് ബോഡ് ഐ സ്പ്രെഡ് ഐ സ്പിൻ ദ കർട്ടൻസ് വാർപ്പ് ആൻഡ് വൂഫ് ആൻഡ് ഷേക്ക് ദ ഡൗൺ ടു ദർ ബെഡ് അപ്പോൾ അമ്മ തന്നെ സ്വയം പറയാണ് ദ മദർ സെയ്സ് ദ ഷി ഈസ് ദ ഹൗസ് ഫ്രം ഫ്ലോർ ടു റൂഫ് അടി മുതൽ മുടി വരെ അല്ലെങ്കിൽ റൂഫ് താഴെ തറ മുതൽ മേൽക്കൂര വരെ ആ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അമ്മയാണ് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യപരമായ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ കുടുംബത്തിലെ സാമ്പത്തികപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അമ്മയാണ് അപ്പൊ അവർ ആ മദർ പറയാണ് ഐ ആം ദ ഹൗസ് ഫ്രം ഫ്ലോർ ടു റൂഫ് ഐ ഡെ ദ വോൾസ് ഐ ബോഡ് ദ സ്പ്രെഡ് ഐ സ്പിൻ ദ കർട്ടൻസ് വാർപ്പ് ആൻഡ് വൂഫ് എന്താണ് ഞാൻ ആ കുടുംബത്തിലെ അടി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ മുതൽ അടി മുതൽ മുകൾ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ ഞാനാണ് ആ വീട് ഞാൻ ആകുന്നു ആ വീട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വീടില്ല ഞാനാണ് മതിലുകളും ബോ ആ വീടിൻ്റെ ഓരോ ചുവരുകളും ഞാനാണ് ആ എല്ലാ ചുവരുകളിലും എൻ്റെ ഒരു സ്പർശനമുണ്ട് ഞാൻ കൈവയ്
ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഐ ആം ദേ വോൾ അഗെൻസ്റ്റ് ഓൾ ഡേഞ്ചർ ദേ ഡോർ അഗെൻസ്റ്റ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ ദ ഹോം എ വുമൻ ലൈഡ് ഇൻ എ മാഞ്ചർ ടേക്ക് മീ നോട്ട് ഇൽ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ അമ്മ പറയണത് എല്ലാ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അപകടങ്ങളിലും കുടുംബത്തിന് നേരെ വരുന്ന അപകടങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ഒരു ഫിറ്റി പോലെ ഒരു രക്ഷാകവചം പോലെ ആ കുടുംബത്തെ പൊതിയുന്നത് കവർ ചെയ്യുന്നത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് താനാണ് ഐ ആം ദേ വോൾ അഗെൻസ്റ്റ് ഓൾ ഡേഞ്ചർ അപ്പോൾ തനിക്കെന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടേ തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വരാവൂ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ അമ്മ ദേർ ഡോർ എഗെൻസ്റ്റ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ മഞ്ഞും കാറ്റും ഒന്നും ഏൽക്കാതെ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് താനാണ് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽ അമ്മ പെടുമ്പോഴും അമ്മ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ടേക്ക് മീ നോട്ട് ഇൻ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഒരു പരുവമാകും വരെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഒരു പ്രായം എത്തും വരെയെങ്കിലും എനിക്കൊരു അപകടവും വരുത്തല്ലേ കാരണം ഞാൻ ഇല്ലാതായാൽ തൻ്റെ മക്കൾ അപകടത്തിലായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആരോരും ഇല്ലാതായി പോകുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ അമ്മ അപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പോയമാണ് കാതറിൻ ടൈൻ ആൻഡ് എനി വുമൻ ഒരു സ്ത്രീ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇമ്പോ ആ ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു വുമണിൻ്റെ ഒരു മദറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് കാതറിൻ ടൈൻ ആൻഡ് എനി വുമൻ ഈസ് ദ ഡീപ്ലി ടച്ചിങ് പോയം ദാറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ദ സെൽഫ് എഫേസിങ് ലൈഫ് ലവ് ഓഫ് മദേഴ്സ് അമ്മമാരുടെ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്നേഹം ആവോളം കുട്ടികൾക്ക് പകർ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാർ അപ്പോൾ അത് ാണ് കാതർ കാതറിനി പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് എ ടെൽസസ് എബൌട്ട് ദ കെയേഴ്സ് വറീസ് ആൻഡ് ബർഡൻസ് ദാറ്റ് മദർ ബി ആർ എവരി വെയർ ടു ഹോൾഡ് ദയർ ഹോംസ് ഇൻ ഓർഡർ അതായത് അടുക്കും ചിട്ടയോടെ കുടുംബത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ബർഡൻ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും എല്ലാ വറീസും എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ സ്വയം ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വയം എടുത്തിട്ട് കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാതെ അവരെല്ലാം ഒരു സേഫ് സോണിൽ നിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് മദർ അപ്പൊ ലേഡി ഒരു സ്ത്രീ എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണമെന്ന് ഒരമ്മയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാളാണ് അമ്മ ഒരു മകളുടെ ഒരു ഭാര്യയുടെ ഒരു അമ്മയുടെ എല്ലാ കടമകളും നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ഒരമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം ഒരു സ്ട്രോങ് ആയ അമ്മയുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഒരു ഫാമിലിയുടെ സോൾ തന്നെയാണ് ഒരു മദർ എന്നാണ് ഈ പോയത്തിലൂടെ കാതറിൻ ടെനാൻ വരച്ചു കാട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത് കാണാം നന്ദി